：“兄弟，快点醒醒啊，出大事了！怎么了？我的头好痛啊！我去，这是什么情况？我们的船为什么变成这样了？而且还起火了！对了，我想起来了。”我们的船应该是被海浪给打坏了。哎，实在是太倒霉了！没想到我竟然会碰到这样的倒霉事。我们现在该怎么办呢？现在在海中央，如果只是打造一个小木筏的话，是不可能回去的。哎，橘子说的有道理。现在我们真的很难离开这里了。先把船上的木头给拿出来吧。这些木头可是非常重要的，毕竟在海中央没有地方砍到木头了。跳到小岛上去吧，在这里制造一个工作台，然后再用工作台打造一个小木筏。那边的小岛上还有一个箱子，说不定就是我们船上运的货物。得过去看看，才知道上面有什么东西。上去吧，你也过来，我们一起打开看看。希望箱子里的东西不会让我们失望。嗯，打开箱子看看吧。哦，竟然是一些气球哦，全部都给拿出来吧。这些东西说不定可以帮助我们离开这里。你跑到那边去干嘛？怎么不过来啊？哦，竟然掉到海里去了，还真是一个大聪明啊！一个字，绝。我得想想这个气球该做什么。但是现在的材料太少了，就算我可以用这些气球打造一个载人飞行的道具。也没有办法控制方向呢。我们的船上不是有很多货物吗？说不定我们可以去海底找找，里面肯定会有我们需要的材料。我也想到了这一点，但是海底那么深，我们根本不能够憋那么长的气，会在海底被淹死的。No. 这个就不用你担心了，我这里是有潜水服的。真的假的？你怎么可能会有这个东西？给你，不会吧？警察真的有哦！你是从哪里弄到的？在船被海浪打坏前，我就已经准备好了。Nice， 可以啊，橘子。没想到你还有这么聪明的时候。先把潜水服给穿上吧。现在已经准备好了，我们可以下去了。在海底一定要小心一些。知道了。那我们走吧。那些货物应该就在周围，好像就在前面。我们赶紧过去看看吧。橘子，货物在我这边。看看这些箱子里都有什么货物吧。不会吧？怎么会是空的？现在该怎么办呢？算了，只能先离开这里了。待在海底也没有用。橘子怎么还在那里找啊？不是说了那些箱子里没有东西吗？你别走了，我发现了一个洞。啊、嗯？什么洞啊？过去看看吧。难道就是这里吗？还真的可以进来。<笑>里面有一个箱子。难道这个箱子里会有对我们有用的材料？快点打开吧，好吧。哇哦，这里面的东西刚好对我们有用，运气实在是太好了。看来我们有救了，东西既然已经拿上了，我们就赶紧离开这里吧。现在时间有限，等上去以后就要快点打造飞行载具了。我可不想一直待在这里，就在这个小岛上打造吧。先在下面弄一个木板，然后开始制作。这个飞行载具必须得弄得安全一些，毕竟我们要坐着它飞回去的。从这里到陆地还不知道要飞多久，如果没有做好的话，飞到半路掉下去就完蛋了。现在这个大小应该没有问题了，在这个位置放座椅吧，然后放一个操作盘，就靠下面的气球是飞不起来的。四个角落都放一根柱子，在柱子上面再继续安装气球，气球的数量一定要到位。要不然不可能同时载两个人的。这边的柱子太高了，我要把所有的气球全部都给装上。那你先装吧。这个飞行载具差不多已经打造好了，同时载我们两个人应该是没有问题的。下面的木头拆掉没有？已经拆掉了。那好，我们开始起飞吧。准备好了。哇哦，真的可以飞起来 ！Oh my god！ 哇哦！可是上面的气球好像没有装好，果然让橘子做事就是不靠谱。不过还好，剩下的气球也可以勉强飞。按照这个速度，一切顺利的话，飞个一天就可以到陆地上的。<笑>好了，这期视频就到这里了。如果大家喜欢的话，可以点赞、评论、转发一下。谢谢大家的观看，让我们下期视频再见。Goodbye。